উপজেলা নির্বাচন এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত চার অথবা পাঁচ ধাপে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি বলেন আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতীকে নির্বাচন না করলেও আইন অনুসারে কোনো সমস্যা হবে না জানান ঈদের পর তফসিল ঘোষণা করা হবে কিছু উপজেলা নিয়ে মামলা বিচারাধীন থাকায় সেগুলোতে নির্বাচন হবে নিষ্পত্তির পর আইন অনুসারে আগে নির্বাচিত হননি এমন স্বতন্ত্র উপজেলা প্রার্থীকে অবশ্যই দুশো পঞ্চাশ জন ভোটারের সমর্থন নিতে হবে দলীয় প্রতীকে বা দলীয় প্রতীক ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে পারে বলেও জানান তিনি কুমিল্লার সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহারকে আচরণ বিধি ভঙ্গের জন্য জরিমানা করেছিল ইসি সেই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যান বাহার আদালতের সিদ্ধান্ত কমিশন বাস্তবায়ন করবে বলেও জানান তিনি দল মনে করেন দলীয় প্রতীকের মাধ্যমে দিবে দিবে আর যে দল মনে করে দিবেন না ওপেন রাখবেন এটা সেটা তারা রাখতে পারেন আমাদের আইনে যেটা আছে সেটা হলো দুইভাবে মনোনয়ন দেওয়ার নিয়ম আছে একটা হলো রাজনৈতিক দলের প্রতি মনোনয়ন নিয়ে আর একটা স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন কমিশনের জন্য দলীয় প্রতীক থাকলেও যে অবস্থা না থাকলে সেই অবস্থা নির্বাচন কমিশনের জন্য একটা কোনো আলাদা কোনো মানে দায়িত্ব নেই নির্বাচন কমিশন যদি স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং দলীয় প্রার্থী দুটি থাকে তা নির্বাচন করতে পারে সবাই যদি দলীয় প্রার্থী তাও নির্বাচন করতে পারবে সবাই যদি স্বতন্ত্র থাকে তাও নির্বাচন করতে পারবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন না দেবার সিদ্ধান্তের কারণে দু সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচন আইনের কোনো ব্যত্যয় হয়নি বা সংশোধনের কোনো প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে এ কথা বলেন তিনি আর বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানকের মতে বিএনপি নির্বাচনে আসা না আসা বা অংশগ্রহণমূলক দেখানোর কৌশল নয় নির্বাচনকে সার্বজনীন করতেই দলীয় প্রতীক থেকে সরে আসা হয়েছে রিপোর্টে জানাচ্ছেন রকনউদ্দিন দুই হাজার পনেরো সালে পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদের মতো নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে সংশোধন করা হয় তারও ছয় বছর আগে করা স্থানীয় সরকার আইন আবারও সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে কাউকে মনোনয়ন দিচ্ছে না ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক বৈঠক শেষে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল এই সিদ্ধান্তের ফলে আবারও আইনে পরিবর্তন আনতে হবে কিনা আইনটা যেভাবে করা আছে তাতে করে দলীয় প্রতীকও হতে পারে দলীয় প্রতীক ছাড়া হতে পারে অর্থাৎ কোনো দল যদি কাউকে মনোনয়ন দিয়ে প্রতীক দেয় তাহলে সেখানে নির্বাচন দলীয় প্রতীক হবে আর এখন এছাড়া আরও অপশান আছে কেউ স্বতন্ত্র ইলেকশন করতে পারে আমি আইনটা দেখেছি আইনটা ঠিক আছে দল থেকে তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ আছে আইনটা যেভাবে আছে আইনে সংশোধনের কোনো উদ্যোগ আছে কিনা না আইন সংশোধনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই এখানে এদিকে মঙ্গলবার সকালে সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ শেষে মন্ত্রীর কাছে সাংবাদিকরা জানতে চান দুই হাজার ষোলো ও দুই হাজার একুশ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রেকর্ড সহিংসতা নাকি বিএনপি না আসলে অংশগ্রহণমূলক দেখানোর কৌশল হিসেবে আওয়ামী লীগের এমন সিদ্ধান্ত এখানে কোনো কৌশলগত বিষয় নেই এখানে আমরা নির্বাচনটিকে আমরা সার্বজনীন করার জন্যই জনগণের অংশগ্রহণ মানে যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বিশ্বের কাছে প্রধানমন্ত্রী তা প্রমাণ করে দিয়েছেন বলেও জানান জাহাঙ্গীর কবির নানক রকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা আসছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন না করার ঘোষণাকে আওয়ামী লীগের পরাজয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান এছাড়া এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে না বলে জানিয়েছেন দলের যুগ্ম মহাসচিব প্রিসবি আহমেদ মঙ্গলবার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা জানাচ্ছেন মহিদুল ইসলাম বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ওলামা দল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান সাত জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেন একই সাথে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়েও কথা বলেন তিনি আগামী উপজেলা যে নির্বাচনের কথা সরকার কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছিল মার্চ মাসে হবে তারা নিজেরা পরাজয় স্বীকার করে তারা নিজেদের নৌকা নিজেরাই ডুবিয়ে দিয়েছে 
তারা নাকি আর নৌকা নিয়ে নির্বাচন করবে এটা কি তাদের আত্মস্বীকৃত পরাজয় নয় জনগণ তারা যে বুঝতে পেরেছে মুখে যাই করুক হুমকি ধামকি মুখে যাই দেখ যারা যত লাফালাফি করুক না কেন সাতই জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে তারা নিজেরা তাদের অন্তরে বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশের মানুষ নৌকা প্রত্যাখ্যান এবং সেই কারণে তারা নিজেরাই নৌকাকে ডুবিয়ে রাজধানী নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজবি আহমেদ ব্রিফিংয়ে তুলে ধরেন আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিএনপির অংশ নেয়া বা না নেয়া প্রসঙ্গ এর অধীনে কোনো নির্বাচন কখনোই শান্তিপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এবং সুষ্ঠু হবে না কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে সিদ্ধান্ত যে শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন আমরা যাব না কারণ তার অধীনে নির্বাচন কখনোই অবাধ সুষ্ঠু হয় না এদিকে দেশের গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে সরকার অসিকতা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান কারণ এইবার বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে নতুন একটা কিছু शाहजानी निर्वाचन छो एक तरफा और आसन भागा भागी निर्वाचन एम मंत्य तुले सुशासन नागरिक सूजने নির্বাচন বিশ্লেষণে সংস্থাটি বলছে গত পনেরো বছরে ক্ষমতার জাদুর কাঠির স্পর্শে শুধুই ধনী হয়েছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা আর নতুন এমপিদের নব্বই শতাংশই কোটিপতি মঙ্গলবার অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয় হাসান মাহমুদের রিপোর্ট বিরোধী বড় একটি রাজনৈতিক জোটের অংশগ্রহণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রার্থীদের আচরণবিধি হলফনামা নির্বাচনী ব্যয় ভোট গ্রহণ ভোটের হারের বিভিন্ন তথ্য গবেষণা করে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন বলছে কারচুপি জালিয়াতি আর অনিয়মের মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন হয়েছে সমমনাদের মধ্যে আসন ভাগাভাগির একতরফা নির্বাচন যার ভোটের হার নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছে পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো যারা যারা মেহমান ছিল যারা কিন্তু আসল নির্বাচন পর্যবেক্ষক নয় এদেরকে বলা হয় পর্যবেক্ষক পর্যটক পর্যবেক্ষক পর্যটক তো এইরকম আরো অনেকগুলো কাজ করেছে তারা যেগুলো বিতর্কিত সুজনের গবেষণা বলছে নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বেশিরভাগই ব্যয়সীমা লঙ্ঘন করেছেন আর হলফনামায় দেওয়া তথ্য বলছে নির্বাচিতদের মধ্যে কোটি টাকার ওপরে সম্পদ দুশো উনসত্তর জনের আর নির্বাচিত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতাদের কোটি টাকার ওপরে সম্পদ প্রায় শত ভাগের সুজনের গবেষণা বলছে সংসদে ব্যবসায়ীদের আধিপত্য ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে আর নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সহিংসতায় মানুষের প্রাণ যাওয়া বার্তা দিয়েছে ভয়ের হাসান মা মোদ এন টিভি নিউজ ঢাকা শরীফার গল্পের মতো পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রবণতা আছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি মাজদুপইয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি পাঠ্যবইয়ের উপস্থাপনা তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে পরিবর্তন করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী তবে শিক্ষাবর্ষের প্রথম মাসেই এমন সমালোচনার ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানান শিক্ষার্থীদের বইয়ে কাগজ ও ছাপার মান কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমছে যারা এমন করেছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেবার কথাও জানান শিক্ষামন্ত্রী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে আসলে ঘটনাটি কি হয়েছিল সেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও আমরা দেখেছি যদি একটি গল্প সেখানে যেটা দেয়া হয়েছে সেটার মাধ্যমে যদি এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় কেন হচ্ছে সেটাও একটু খতিয়ে দেখতে হবে 
তবে আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে একটা গোষ্ঠী নানান বিষয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে হোক বা আমাদের অনুভূতি ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে হোক নানান সময়ে অরাজকতা করা বা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করা একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে আছে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসকে দেয়া সাজার বিরুদ্ধে আপিল করতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র শ্রম আদালত থেকে দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তার আইনজীবী মঙ্গলবার তার আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন সাংবাদিকদের জানান রায় ঘোষণার দশ দিন পর রায়ের কপি হাতে পেয়েছেন কিন্তু এখনও মামলার অন্যান্য নথিপত্র দিতে গড়িমসি করা হচ্ছে মূলত ড ইউনুসকে হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি এমনকি শ্রম আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে এক মাসের মধ্যে আপিলের শর্তে জামিন দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি তবে তার এসব বক্তব্য আদালত অবমাননার সামিন বলে মনে করেন কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনজীবী খুশিদ আলম খান গত পহেলা জানুয়ারি ড মোহাম্মদ ইউনুসকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করে শ্রম আদালত চলতি মৌসুমে শীতের সর্বোচ্চ তীব্রতা টের পাচ্ছে দেশবাসী মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মঙ্গলবার রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জে ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ঢাকাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড হয়েছে এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস কয়েকটি জেলায় বন্ধ রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবহাওয়া অফিস বলছে শৈত্যপ্রবাহ থাকবে আর মার্চ ফেব্রুয়ারির পর কমবে শীত আপেল শাহরিয়ারের রিপোর্ট কুয়াশা মোড়ানো শীত ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে শীতের প্রকোপে উত্তরের জনপদে মানুষের দুর্ভোগ পদে পদে চলতি মৌসুমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা কমেছে মেহেরপুর সিরাজগঞ্জ কুড়িগ্রাম পঞ্চগড় সহ বেশ কয়েকটি জেলায় কুড়িগ্রাম নাটোর সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বন্ধ রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল শীত খুব বেশি শীতে কাজ কম করা যাচ্ছে না খুব শীত ঠান্ডায় হাত পা জমি যাচ্ছে শীতে তো মানুষ চলাফেরাই করতে পারতেছে না তা কুয়াশা শীত সারাদিন বেলা বাড়ায় না আর এই শীতের মধ্যে তো খুবই কষ্ট যারা গরিব মানুষ তার তো খুবই কষ্ট ঘন কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন থাকায় কর্মজীবী মানুষ পড়েছে বিপাকে দিনে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন ধীর গতিতে চলছে ট্রেনও আবহাওয়া অফিস বলছে বুধবার বরিশাল খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মেঘ কেটে গেলে আবার রাতে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও আমাদের যে সত্যপ্রবাহ অবস্থা সেই অবস্থা বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা আছে মোটামুটি এ মাস পর্যন্ত এই অবস্থা থাকার সম্ভাবনা বেশি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দেশের চুয়াডাঙ্গাতে ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঢাকাতে আমরা রেকর্ড করেছি এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কয়েকদিনের বিরতির পর কোথাও কোথাও কুয়াশার ঘুমটা তুলে সূর্য উঁকি দিলেও হিমেল হাওয়া ভোগাচ্ছে মানুষকে প্রচুর ঠান্ডা শীত পড়ছে কন কনে বাতাস আর খুব ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডাতে কাজ করতে খুব সমস্যা হয়েছে আমরা তো শীতে কাজ করতে পারি না বেশি ঠান্ডা ঠান্ডার জন্য আমরা হাত পাও একেবারে বরফের মতন হয়ে যায় ঠান্ডার জন্য কষ্ট হয় কিছু কামে এদিকে হাসপাতালগুলোতে দীর্ঘ হচ্ছে শীতজনিত রোগে আক্রান্তদের লাইন আপেল শাহরিয়ার এন টিভি নিউজ ঢাকা রোহিঙ্গা ও আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের জন্য সাতশো মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেবে বিশ্ব ব্যাংক বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হাসান মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর অব দোলায়েসেক বৈঠক শেষে এ কথা জানান মন্ত্রী তিনি বলেন এই অর্থের ভেতর তিনশো পনেরো মিলিয়ন ডলার রোহিঙ্গাদের জন্য আর বাকি তিনশো পঁচাশি মিলিয়ন ডলার রোহিঙ্গা ও আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের জন্য সফট লোন হিসেবে দেয়া হবে মন্ত্রী জানান বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আরও জোরদার করে একসাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিদেশি ক্রেতারা বছরের পর বছর রক্ত চোষার মতো বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের কম দামে তৈরি পোশাক বেচতে বাধ্য করছেন মঙ্গলবার এক গোলটেবিল আলোচনায় এমন অভিযোগ করেছেন বিকেএমই এর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম এ সময় বিজিএমই সভাপতি ফারুক হাসান বলেন 
শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্যই পোশাকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা উচিত বিদেশি ক্রেতাদের এ প্রসঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি ক্রেতাদের দোষারোপ না করে নিজেদের দর কষাকষি সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন হাসানুল শাহন জানাচ্ছেন বিস্তারিত বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো তবে দীর্ঘদিন ধরেই গার্মেন্টস মালিকদের অভিযোগ বিদেশি ব্র্যান্ড বায়াররা নিত্য নতুন নিয়ম করার পাশাপাশি কমপ্লায়েন্সের বিষয়ে বেশ সরব হলেও তৈরি পোশাকের ন্যায্য মূল্য দিচ্ছে না ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশ আইবিএফবির আলোচনায় ব্যবসায়ী নেতারা বলেন দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের অধিকার এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তবে এখনো পণ্যের ন্যায্য মূল্য মিলছে না আমরা এখনো বাইরদের কাছে আপিল করছি এবং আমরা চাচ্ছি যে প্রাইসটা তারা যেন এথিক্যাল প্রাইসিং করে সোর্সিং করে এ সময় ইউ রাষ্ট্রদূত বলেন পণ্যের ন্যায্য মূল্য দেওয়া উচিত ক্রেতাদের তবে সেটি দর কষাকষি করে আদায় করে নিতে হবে বলেও জানান তিনি শ্রমিকদের উন্নয়ন সহ নানা কারণে আর এমজি পণ্যের ন্যায্য মূল্য দেওয়া দরকার তবে বিদেশি ক্রেতাদের দোষারোপ না করে পণ্যের সঠিক দাম পেতে উদ্যোক্তাদেরও নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানো উচিত শিল্প নিরাপদ হবে এবং পণ্যেরও সঠিক মূল্য মিলবে সেটাই আমরা চাই বাংলাদেশ থেকে দুই ডলার বা তার কম দামে একটি পণ্য কিনে ইউরোপের বাজারে তা বিশ ডলারে বিক্রি করার অনেজ্য বিষয়টিও ডিউ ডিলিজেন্স আইনে থাকা উচিত বলেও মত দেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরামের নেতারা হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা